Hi, Assalamualaikum everyone and come back to my YouTube channel. I hope you guys are doing good. I have an amazing day today. So for today's video, we will gonna directly to our title Q&A about Matrix. So the other day, I asked on my IG story and some of you reply. So yeah, I will share with you guys the answer. Okay, so if you guys are interested, please stay tuned. Okay, soalan pertama ada adik ni tanya Wajib ke pakai baju Melayu ataupun boleh pakai kemeja pada hari Jumaat Okay soalan ni ditanya oleh adik uh, Dia dah lelaki lah sebab kan lelaki like concern hari Jumaat adakah wajib pakai baju Melayu So jawapannya adalah tidak Okay I dah tanya kawan I yang lelaki dari Matrix So you guys boleh je pakai baju kemeja pada hari Jumaat And if you guys like sekarang Dibenarkan untuk pergi solat Jumaat tu You guys boleh je pakai baju kemeja tu juga Okay so no worries So I hope that for that question Clear So second question Betul ke metric macam sekolah? Yep In my opinion Metric is still like school Like the environment Your friends Your lecturer is still like you are in school Like I think you will not having a big gap lah between keadaan sekolah and also matrix. So basically like you will not culture shock juga lah sebab uh, still like the environment is still like school. So yeah, betul lah. Sebab bila you masuk matrix, the different is bila kat sekolah, you akan ada ramai orang kan daripada form 1, form 2, form 3, form 4. But in matrix, Korang sama batch je Tapi korang akan still rasa keadaan macam sekolah Macam uh, kita ada cafe Cafe tu macam kantin Lepas ada library macam sekolah And then dia punya keadaan tu Tak adalah terlampau hektik tau Macam uni ha, Bila you masuk uni akan lagi ramai orang Dan you akan dapat rasa Sesana dia lain Macam kan kat uni yang kita punya cara Belajar pun lain semua But in matrix jangan risau We still like feel in school yeah. So use that opportunity for you untuk belajar betul-betul and for you to have your own time to create memories with your friends. Okay? So I hope that question terjawab. And then ada juga adik tanya akak jenis study group or belajar sendiri. Okay, so in my opinion and based on my experience, I study group. First I study group because I am a person like I cannot understand something just with myself like I love to do this discussion because like in my opinion if I do discussion I will having a better understanding of it because like sometimes kita rasa benda tu kita faham macam tu tau but sometimes it's not like that okay so when you enter something which is the science subject basically you have to understand the theory very strong so if you misunderstood the concept and you are not in the right path it will like make you having trouble lah hmm. because kalau you faham lain tapi sebenarnya konsep lain susah lah so in order for you to make sure what you understand is in the right path You have to have a discussion with your friends Okay, tak rugi pun Like, korang jumpa je kawan korang Nanti kat matrix kan Kan malam-malam korang free ke Korang pergi je bilik kawan you semua Okay, so uh, In my state I really love to do discussion And Masa matrix dulu I akan pergi bilik kawan I Untuk tanya benda yang tak faham Like I am having Struggle For chemistry basically So I akan pergi jumpa kawan I Yang faham chemistry tu Yang I tahu Dia ada kelebihan dalam that subject I akan refer dia I akan tanya dia like Kenapa jadi macam ni semua-semua ha, So macam We have to know that Ada je orang yang akan tolong you So if you feel struggle If you feel not okay Please seek some help And jangan Kalau kita faham sesuatu pun Kita jangan kedekut ilmu Untuk share dengan orang lain Sebabnya kalau kita share dengan orang Orang tu dapat manfaat Kita pun akan rasa happy Melihat mereka faham dengan apa yang kita akan explain So basically things go like that So yeah 
Sekejap I, I memang suka First I will do study group first Untuk I make sure And I yakin apa yang I faham tu betul And kalau ada benda yang tak faham I boleh like directly discuss with my friends Untuk clearkan benda tu Okay so in matrix you have to like Really appreciate your time Sebab if you bertangguh And then you akan tunggu sampai Nak dekat exam week tu I mean like study week, korang akan kelang kabut dan korang akan rasa tak ada masa. So, my tips is please like on the right track. Macam contohlah, minggu ni dah habis chapter 1 kan. Pastikan korang faham chapter 1 tu apa. And if you guys like uh, jenis buat nota ke apa, please macam kenali diri korang. Please do notes. Sebab nanti kalau korang bertangguh, korang tak ikut cara korang belajar, korang akan menghadapi pressure di saat akhir. I think, ha, sebab, ya, yeah, kalau korang jenis yang rasa lambat nak faham sesuatu tu, it's okay and it's good because you tahu diri you macam mana. Setiap masalah akan ada penyelesaiannya, okay? So, jangan risau, jangan, jangan, jangan panik. Okay, basically you have time Basically you have time Yang tak ada masanya Kalau you tak plan betul-betul So if you know You are macam tu So please Allocate your time wisely And make use of it Okay So okay So I akan buat study group dulu Untuk kefahaman benda tu And kalau I tak sure about something I akan buat study group Second Study by my own Is like Kalau nak dekat Dengan quiz Dekat dengan test I akan study by my own Sebab I pastikan Bahawa betul-betul I boleh jawab Benda tu seorang And I jenis yang Kalau I nak belajar pun I kena like Suasana dia uh, Tenang So I also Study by my own Okay So Lagi dia Subjek Bio senang ke tak Okay as, Kalau korang nak tahu Chapter apa Tajuk yang kita akan belajar Korang boleh check it out My previous uh, YouTube video I ada beritahu Apa benda tajuk Yang kita akan belajar So in my opinion Bio um, Masa sekolah dulu I suka bio Okay I I okay je dengan bio Tapi tak adalah Suka sangat Like Kalau I suka sangat I pas I mesti akan ambil bio In my degree But I tak ambil pun Sebab I kurang minat Like I mentioned I love physics I don't know I macam fizik tu sangat boleh diterima oleh diri I and I sangat suka fizik uh, so bio pun bio like I suka fizik second bio okay so I suka je bio tapi bio yang pasal health, health yang human tu I kurang sikit untuk faham macam about DNA RNA and all those stuff okay so korang kenalilah diri korang apa kelebihan dan kekurangan korang sebab bio like ada subjek yang kita akan struggle Tapi tak adalah semua Tak adalah chapter 1 Sampai chapter 10 tu Korang macam hadapi kesukaran kan ha, Sebab bio ni Dia ada pasal plan Ada pasal health Human health ha, So basically You guys have to know Your own strength Bio korang kuat yang mana So in my opinion Bio is still okay Macam If you guys read Bio if you guys read And you guys understand You guys have some discussion InsyaAllah korang boleh jawab That's my opinion lah ha. Sebab bio basically you have to read And understand Okay so I hope dia menjawab So ada juga yang tanya kat DM Dia tanya boleh ke balik weekend Okay so basically weekend on Saturday and Sunday right Korang tak boleh balik macam tu je As in dia buka uh, Kat matrix ni bukan korang sesuka hati je Boleh balik Sabtu Ahad tu ha. Korang kena like uh, Masa time I dulu Sabtu Ahad tu boleh dibalik di balik ah uh, boleh balik kalau jumaat tu macam public holiday so korang boleh balik rumah. Ah uh, masa matrik pula I tak balik rumah pun like basically selalunya my parents come sebab dekat kan. So yeah, weekend korang tak boleh balik unless dibenarkan dan dibenarkan tu pun sikit je. Ah uh, so kalau yang bolehnya parents you datang ataupun you yang pergi outing. Okay So soalan lain preparation study. Okay preparation study what I could say is ah uh, tak perlu pun bawa apa Nota sekolah menengah tu semua tak payah Sebab dulu I ada bawa kot I ada bawa buku chemistry Satu je Tu pun macam I tak guna pun I tak guna I tak guna pun buku tu Sebab macam Dekat matrix like Korang akan dibekalkan dengan Benda belajaran yang lain And apa yang dibekalkan tu Nota tu adalah lengkap Mengikut syllabus korang So macam Tak perlu pun ada tu semua Sebab Apa yang korang akan refer Is like All about metrics So As I mentioned 
if you want to enter metric, please set your own goals and also set a new version of yourself to study betul-betul because like many of us school dia lain metric sign as in like kalau kat sekolah dulu you punya result is not okay but matrix you can upgrade so things goes like that so macam apa yang you usahakan kat matrix you akan dapat hasilnya ha, bermula di matrix okay so class berapa jam okay as I mentioned class akan mula daripada 8 pagi sampai 5 petang dan dia akan pack 8 sampai 5 pack tu bermaksud kita akan dicampur lah dari pukul 8 tu contohlah lab lepas tu tutup lepas tu lecture ha, macam tu lah campur-campur sampai Untuk me, me, Menggunakan sepenuhnya Pukul 8 pagi sampai 5 petang Maksudnya korang gap tu just sat, Pukul 1 tengah hari Sampai 2 petang sahaja Okay Tak apa korang sekejap je rasa benda tu I pun macam I, I rasa apa yang kat matrix tu Semuanya berlalu dengan pantas Okay so I bermang lah cakap So masa kat matrix memang korang akan rasa penat tau Sebab 8 sampai 5 Tapi Korang tahu tak benda tu sangat sekejap je akan korang lalui Nanti kalau korang masuk uni pun Dah tak ada dah kelas yang 8-5 Memang akan ada kelas pukul 8 start Tapi korang tak akan pack 8-5 Faham tak? Korang akan ada gap like many hours Between masa tu So masa matrix ni je lah Masa korang akan pack 8-5 Okay so last kali is malam ada aktiviti apa uh, It depends on your class Kalau kelas korang ada Kelas ganti Korang akan pack dengan malam Dengan kelas ganti Macam I dulu Kita orang tak pack macam tu Sebab My lecturer punya kelas Like Masa pagi kelas tu Adalah masa betul-betul diikut So malam tu Kita orang tak ada banyak pun Kelas ganti So masa malam Apa yang saya buat Is I selalu pergi <laughs> Lepak bilik kawan I I still remember Oh my god It's like a good time us, lay public kawan I untuk buat tutor sama-sama ataupun ngarut-ngarut ke as in like borak-borak but still buat kerja still buat kerja sebab kat matric korang kena consistent buat kerja okay and malam tu mesti akan kena buat kerja sebab esok tu like mesti akan ada tutor yang kena hantar ke apa ha, so like ya yeah, malam tu pergi makan sama-sama lepas tu buat kerja lepas tu uh, buat Borak-borak semua Lepas tu dah Pergi tidur So ya yeah, Like Nanti kat matrik Korang akan Mostly korang akan rapat Dengan roommate Dan juga classmate Yang sama blok dengan korang ha, So macam dulu <laughs> Dulu I memang ada classmate Yang sama blok dengan I Kan macam mula-mula Kita tak kenal kan Macam Macam-macam tu dia lah Lepas tu macam Oh Okay kita sama blok Lepas tu dia Dia pun bawah Aras bawah Eh dia macam I aras 3 Dia aras 2 So I kan selalu gila Pergi bilik dia Lepas tu bila pergi bilik dia Kita orang kenal Dengan roommate dia pula Lepas tu Like Memekat dengan roommate dia pula Like It a good time though Macam you Ada kawan classmate Lepas tu You pergi bilik orang And then you berdapat kenal Dengan kawan-kawan Eh dengan uh, Dengan roommate Kawan you pula ha. So macam You will make A lot of friends ha. So lepas tu Bila you pergi bilik kawan you tu pun Macam kan Sekawan kita Diorang kan kelas lain kan Diorang model lain So bila diorang buat kerja tu Kita tengok lah Macam oh dia dah buat ni semua So macam Kalau tak faham pun Boleh tanya dia Like I am so random during my matric I macam kalau pergi bilik kawan I Lepas tu kan kenal dengan roommate dia semua kan Lepas tu macam tengok oh dia faham ni Macam oh having discussion with them So macam just be random On good things Yeah So yeah Alhamdulillah Macam kawan yang rapat masa matric Sampai sekarang rapat And dia punya roommate tu pun Sampai sekarang kita orang bertegur lagi Nampak tak betapa Betapa ter-effectnya Benda tu semua So yeah That's all The questions I really hope that you guys Understand with the answers And I hope that these answers Will help you guys If you guys tertanya-tanya Benda yang sama So what I can say to you is um, Enjoy your time Belajar betul-betul Enjoy the moments Because this moment only come Once in your life So yeah if you come across on Twitter, on the social media, you can see like a lot of your senior 
orang-orang yang dah lepas orang akan cakap Matrix is the best moment ever in your life. So korang kalau nak tahu betul ke tak korang 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 rasalah sendiri. Korang enjoy the moments, okay? So every moment that happen in our life is definitely the best thing akan berlaku dalam hidup kita. Okay, that's all for me. If you guys have any questions related, you guys can hit me through my Instagram and you can follow me too. We can be friends. And yeah, I wish you good luck. Semoga berjaya. Bye, Assalamualaikum.